अगर ये अपना बच्चा दे देंगे तो लैला की गोद भी भर जाएगी और इनके सामने इनकी औलाद भी पल जाएगी उसकी उतरन पहनने की शर्मिंदगी दूर हो जाए जब अपना बच्चा उसकी गोद में रखूंगी एहसान जताक और तुम देखना ए, ये बच्चा मेरे और तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छा चेंज बन कर आएगा तीन गोल खिला चुकी है ना वो आलू अब जो चौथा गोल खिला रही है ना वो लैला के गुलशन में सजाना चाहती है पागल तो नहीं हो गई सादान इधर आ मेरा बेटा आजा आजा आज नहीं जाना तूने कहीं भी अब उन्हें भी काफी काम कहे हैं बस मैंने कह दिया ना कि नहीं जाना जरूरी काम है घर पर जोया और उसके मियाँ की फ्लाइट आ रही है आज फिर फसिया के मियाँ ने भी शाम को जाना है वापस हमें उनसे मिलना ही पड़ना है आप लोग चले जाएं। मेरा जाना जरूरी है दो लोगों की ड्राइविंग आती है घर पे या शाइना को तो या लैला को शाइना ने कॉलेज चले जाना है लैला का मैंने एहसान को नहीं लेना आप एक एहसान करें अब ड्राइविंग सीख लें प्लीज अब मैं इस उम्र में ड्राइविंग सीखूंगी टकरे मारती फिरूंगी मैं कहीं वैसे तुझे मैंने किस लिए पाल पोस के जवान किया जरा ये तो बताना ना मुझे ड्राइवर बनाने के लिए कहीं आप मुझे इस वजह से तो नहीं लेके जाना चाह रही क्योंकि मैं अगदस की बहन को एक दफा दोबारा देख लू शायद बार बार देखने से मैं कहीं आपको हाँ ही कह दू तेरे अब हाँ कहने से कुछ होना ही नहीं है बात ही खत्म हो गई है तेरे बाबा ने कह दिया नहीं करनी बात शुक्र है अब इस बात से तो कहीं ये ना समझ लेना कि वो जो लड़की है इफरा उसके लिए इस घर के दरवाजे खुल गए हैं शादी मैंने तेरी वहीं करनी है जहां मुझे लड़की पसंद आनी है याद रखी ये बात भी खत्म ही समझिए रास्ता क्या खुलना उसने रास्ता ही बता लिया भारी अभी कुछ ही दिन पहले अपना ने शादी कर दी है बच्चों भाई कब किया है राधा मेरे पास आने का है मॉम इस साल के एंड तक हाय इतना लेट देख जोया मैं इस नलायक को ना तेरे हवाले करके जा रही हूँ तूने इसका भी ख्याल रखना है और कार का भी है इसको भी मेरे हवाले करके जाए ताकि मैं इसका भी ख्याल रख सकू लो कर लो गल तू अपना तो ख्याल रख नहीं सकता इसका क्या ख्याल रखेगा तुझे याद नहीं कितनी फिक्र होती थी मुझे जब मैं तुझे अकेला भेजती थी यहाँ है लेकिन अब मैं बड़ी मुतमीन जा रही हूँ मेरी सोनी बहू आ गई है माशा बड़ी समझदार है बड़ी मिच्योर है तुझसे कई ज्यादा चल मैं तेरे डैड को देख के आऊँ मैं एयरपोर्ट के लिए निकलना भी है ओ कासिम कासिम चलिए मेरा ख्याल रखिए कितनी दफा मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी कौन सी बातें क्या हुआ आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ आपने सुना नहीं आपकी अम्मी क्या कह रही थी सोया तो बहुत मचोर है मेरा बेटा तो नन्ना काका है उससे तो कुछ नहीं आता सब कुछ जोया ही करेगी बार बार मुझे उम्र का ताना क्यों देती है? For God's sake, 
तुम हर बात का नेगेटिव मतलब क्यों लेती हो तुम्हें उस दिन भी साथ ने सिर्फ ये कहा कि तुम्हारा कलर फेयर है और तुम पे हनी कलर की साड़ी सूट करेगी सिंपल आपको कुछ समझ नहीं आता मैं ऐसे घर में से आई हूँ जहाँ दस दस खातन है मुझे पता है कि ऐसी ढकी छुपी बातों का क्या मतलब होता है और अगर आपको नहीं दिखता तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है अगर है भी सो वर्ड होया इग्नोर करो प्लीज इस तरह तुम अपनी और मेरी दोनों की लाइफ बहुत मुश्किल कर दोगी अभी हम कुछ ही दिनों में हनी पे जाने वाले क्या इंसान सफर पे जाने से पहले ये मुंह लेके निकलता है घर से माफी मैंने तो सुना तो मेरे आग लग गई रमना की तबीयत सही होती है तो मैं कल ही आ जाती मैं क्या हुआ रमना की तबीयत को उसे छोड़े आपको क्या हुआ इतना पुट्ठा फैसला ना नीला तुझे तो खुद फिक्र थी कि लैला और आसिम का बच्चा नहीं हो रहा तूने खुद कहा था कि लैला के गोद में बच्चा होगा तो वो मसरूफ हो जाएगी उसका अपना बच्चा ना तो ये कौन सा गैर बच्चा है कि यतीम खाने से तो नहीं उठा के लाया अपना खून है अपनी नस्ल है अम्मी मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब इतना आसान रास्ता था तो फिर इतना उल्टा फैसला करने की क्या जरूरत ना कौन सा आसान रास्ता आसिम की दूसरी शादी आसान रास्ता आसिम मान जाएगा ना हम सब थे मिलके तो बाव डालते उस पर और लैला लैला का दिल खट्टा नहीं होगा हमारी तरफ से वाह अम्मी जी बहू का दिल खट्टा हो रहा है उसकी बड़ी फिक्र है आपको है तो अपने बेचारे बेटे की कोई नहीं दसो जरा बेटे की नस्ल आगे बढ़ाने का शौक है भी कि नहीं बेटी हो या बहू बेटा हो या दामाद घर में सब खुश होंगे ना तो घर बसता है बेटा खुश हो बहू दुखी हो घर नहीं बसता रहने अम्मी जी आप कौन सा बहू को तलाक दिलवा रही थी और औलाद के लिए दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं होता गुनाह तो बेटा और भी बहुत कुछ नहीं होता अलाउद्दीन अगर दो बेटियों के बाद दूसरी शादी कर लेता तो वो भी गुनाह नहीं था और तेरे अब्बा जी कल को दूसरी शादी करके घर ले आए मेरे ऊपर सौकन बिठा दें तो वो भी गुनाह नहीं है मतलब सिर्फ बेटे और भाई को यह हक नहीं देता शोहर को भी देता है जरा दिल पर हाथ रख के सलाह देनी चाहिए बड़ी बात है जी बड़ी बात मान गया भाई तू सिर्फ जबान का नहीं किरदार का भी मोमिन है जाहिर बस जी अल्लाह जी से हिदायत दे बंदे की क्या औकात है नहीं जी नहीं बहुत बड़ी बात है बड़ा हौसला चाहिए बड़े एसार की बड़े जज्बे की बात है जी जी मामूली बात नहीं होती बस जी आसिम भी बड़ा भाई है हम सब ने एक ही घर में रहना है एक ही छत के नीचे हर चीज सी है जी औलाद भी हाँ नहीं नहीं बड़ी अच्छी सोच है बड़ी अच्छी सोच है बहुत खुश हूँ मैं अल्लाह जानता है मैं बहुत खुश हूँ लेकिन जाहिर बात यह है कि इसमें तेरी भी बेहतरी है एक तरह से एक ना दो दो बेटियां तेरे पास पहले ही हैं अब मैं को खुदा न खास्ता ये नहीं कि मैं को बेटियों के खिलाफ हूँ बेटियां रहमत बन के आती हैं मेरी अपनी दो बेटियां हैं मेरी जान है उन, मैं उनके बगैर जीना नहीं तो सफर कर सकता लेकिन एक ना बेटियां भाई है तो छोटा हमारे तो बच्चों की तरह बेटियां होती प्रायः धन अमानत होती अमानत जब आप वापस करते हैं ना फिर आपको साथ में बहुत कुछ देना पड़ता है तो चलो अच्छा है तेरा बोझ बट जाएगा बजाय इसके कि तू तीन बेटियां पे आता अब एक बेटी की जिम्मेदारी जो है वो आसिम ने ले ली तो वो जाने उसका काम जाने जाहिर अच्छा ही करेगा वो बेटी लेकिन आपको कैसे पता कि बेटी ही है क्या मतलब है क्या बेटा है नहीं वो वो जी मैंने वो जी दरअसल मैन बातों को ठीक नहीं समझता अब बेटा हो या बेटी अल्लाह के काम है और वैसे भी खैब का इल्म जानना शर्क के बराबर होता है इसलिए मैं हर बार बड़ी सख्ती से मना कर देता हूँ डॉक्टर को कि हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ना बताए सही है लेकिन मेरा अपना ख्याल है जाहिद के जरूरत के वक्त पता कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं होता कैसी जरूरत 
ظاہری کو ایسی مشکل بات تو ہے نہیں یار دیکھ دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے تیرا ٹھیک ہے اگر بیٹا ہوا اور تو نے بیٹا آسم کو دے دیا تو ایسے ہی ہے نا جیسے اپنا ایک ہاتھ کاٹ کے اس کو پکڑا دیا ہے بیٹے ہی سہارا بنتے ہیں بیٹیاں نے تو اپنے گھر چلے جانا ہے یار نہیں میرا خدا نہ خواستہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کو تجھے ورغلا رہا ہوں بہکا رہا ہوں بھائی تم بھائی ہو آپس میں تم جانو تمہارا کام جانے فیصلہ تمہارا مرضی تمہاری میں تو ایسے یہ مشورہ دے رہا ہوں اور باقی جیسے مناسب سمجھو بیبی آسم ہاں جی شاپنگ کے لیے جانا ہے تمہارا کارٹ چاہیے لیلا دو منٹ رک جاؤ میں بار آ کے دے رہا ہوں دیر ہو رہی ہے نا میں خود لے لیتی ہوں صبح صبح کہاں شاپنگ پہ جانا ہے بس ضرور چھوٹو کے لیے شاپنگ کرنی ہے یہ کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے والٹ دو میں شاپنگ کے لیے کارڈ چاہیے تھا نا یہ رو صاحب کو تم ساٹھ ہزار روپے کیوں دے رہے ہو کیونکہ اسے ضرورت تھی کیا ضرورت ہاں لیلا پلیز پچاس ساٹھ ہزار روپے کے لیے جو کہ میں اس گھر میں اپنے بھائی کو دے رہا ہوں تم مجھ سے اتنے سوالات کیوں پوچھ رہی ہو میری طرف دیکھو تمہیں اچھی طرح بتا ہے کہ میں پیسوں کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن اگر وہ تمہیں بلیک میل کر کے یہ پیسے لے رہا ہے تو مجھے جاننے کا پورا حق ہے بلیک میل بلیک میل کرنے سے مطلب کیا ہے تمہارا یا کہ میں کوئی کرمنل ہوں یا پھر وہ بلیک میلر ہے آسے مجھے سچ سر بتاؤ دیکھو اگر وہ تم سے یہ پیسے اس لیے لے رہا ہے کہ وہ اپنا بچہ مجھے دے رہا ہے میری مرضی پہ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بدلے وہ تم سے پیسے مانگے اور اگر ایسا ہے تو یہ بات چھپانے والی نہیں ہے سب کو پتا ہونی لیلا پلیز 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 خدا کے واسطے اس بات کا ذکر گھر والوں کے سامنے مت کرنا ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی اور زاہد نے مجھ سے تب پیسے مانگے تھے جب گھر میں یہ بات شروع بھی نہیں ہوئی تھی تب شادی کے دن تھے اس لیے میں نے اس سے کہا تھا کہ میں دو تین ہفتے بعد تمہیں یہ پیسے دوں گا ان پیسوں کا اس بچے کی اڈاپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے سچ بول رہے لیلا آف کورس آف کورس اتنی معمولی سی رقم پہ اتنے سوالات مت کرو کوئی مسئلہ نہیں ایسا دیکھو میں میں مانتا ہوں کہ زاہد لاپرواہ ہے غیر ذمہ دار ہے لیکن میرا بھائی ہے نا وہ اتنا کمینہ نہیں ہے کہ اس بچے کے بدلے مجھ سے رقم وصول کرے گا ایسا نہیں ہے وہ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں یہ بات آ گئی سوری کوئی بات نہیں تم ہیو اے گڈ ٹائم شاپنگ آئی ون جی خالا جی بلایا تھا آپ نے ہاں روبینا پرسوں جمعہ ہے تو پرسوں میں نے تیری گود بھرائی رکھی ہے ہائے ہائے خالہ جی گود بھرائی تو پہلے بچے کی دفعہ ہوتی ہے میری بھی ہو گئی تھی چوتھے بچے کی دفعہ کیڑی گود بھرائی ہے نا تو بھی عقل کی پوری تیرا چوتھا بچہ صحیح پر لیلا کا تو پہلا ہے نا اس کی تو کوئی شوق ہے ارمان ہے تو اس کی شگن پورے نہیں کر لے کیا یہ اچھی ذمہ داری گلے پڑ گئی ہے تمہیں بھی تو شوق تھا بڑا جیسے سارا قصور میں رہی ہے نا خود کو کچھ نہ کہنا بس کس کا کیا قصور تھا کس کی کیا غلطی ہے کس نے کس کو مجبور کیا کس کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے ان سب باتوں پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ویسے میرا خیال ہے کہ سارا مسئلہ نا اس بات کو چھپانے کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر پہلے دن سب کو صاف صاف بتا دیتے نا تو روز روز یوں ڈرنا نہ پڑتا آپ کو میں نے تم سے کہا نا کہ ان سب باتوں کا وقت گزر گیا ہے کہ یہ کر لیتے تو وہ ہو جاتا ویسے کر لیتے تو ایسا ہو جاتا اب جو ہے اسے نبھاؤ
नहीं वाकई तो होती ना तो बहुत ही मज़ा आना था चाची जी भी कह रही थी कि नई नवेली दुल्हन के लिए बड़ा अच्छा शगुन होता है गोद भराई की रस्म उसकी भी जल्दी से गोद भर जाती है फिर है? हाँ इंतजार ही तो नहीं कर सकते थे दो चार दिन तो रह गए रबीना के और तुझे भी आने में पूरा एक हफ्ता लग जाना है हाँ ये तो सही कह रही है तेरे होते हुए भी कर सकते थे पर तब ख्याल ही नहीं आया अच्छा छोड़ ना तू बता मौसम कैसा है वहां का बड़ा इंजॉय शंजॉय कर रहे हो फिर तस्वीरें भेजना हेलो हेलो जोया जोया का फोन था कैसी है वो फोन तो जोया का ही था लेकिन लेकिन क्या बिल्कुल अनिला की तरह बातें कर रही थी है? मेरे जाते ही गोद भराई की रस्म कर ली है मेरा इंतजार क्यों नहीं करते मेरे होते ही क्यों नहीं कर ली फोन भी अनिला की तरह ही नाराज हो पता नहीं मुखालफत करते थे तुम अब अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अल्ट्रासाउंड कराने की पता कराएं कि लड़का है या लड़की जब हमने बच्चा दे ही देना है तो क्या करेंगे पता करा के ओ बस मैं जानना चाहता हूं। क्यों अब अल्लाह के कामों में दखल नहीं होगा इससे गुना नहीं मिलेगा मजबूरी और जरूरत के वक्त किया जा सकता है कैसी मजबूरी काहे की जरूरत मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जाहिर पर एक बात मैं कह देती हूँ मैं तुम्हें ना अपनी बात से पीछे नहीं हटने दूंगी मैंने लैला को जबान दे दी है ओ काश तुम ये जबान किसी को दे देती कैंची की तरह तो चलती है ओ मुझे बताओ ये आखिर ये जबान है कितनी लंबी है लैला भाभी को देने के बाद भी दो गज की बाकी रह गई है तुम्हारे पास हाँ तो क्या चाहते हो गुंगी बैरी बन जाऊ मेरे चाहने से क्या होता है मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहा है और नसीब वालों को मिलती है गुंगी बैरी बीविया अरे जाओ फिर आजमा लो अपनी किस्मत कर लो दूसरी शादी ढूंढ लो कोई गूंगी बैरी पर एक बात याद रखो गूंगी बैरी के साथ ना अंधी भी होगी तभी करेगी तुमसे शादी कह रहा हूँ मुझे ताओ मत दिलाओ और रुबीना बेगम और मेरा दिमाग चल गया ना तो किसी दिन ले आऊंगा दूसरी बेबी और बिठा दूंगा तुम्हारे सर पर फिर देखती रहना अंधी है गूंगी है या बैरी जाओ जाओ ढूंढ लाओ गूंगी बैरी हो या लंगड़ी हो कुछ देख ही शादी करेगी फिर एक बात याद रखो मौलवी भी निकाह पढ़ाने के लिए ना पैसे लेते हैं तुम्हारे पास करते आप लेला लेला आप आप इनके आपस का मामला है आप मत जाओ यार सुनो तो सही कितने जोर जोर का चला रहे रुबीना पर गौर से सुनो रुबीना भी उस पर इसी तरह चला रही है रोज रोज का मामला है चाहे रोज लड़े लेकिन अभी उसकी हालत तो देखो यार शी इज प्रेगनेंट फॉर गॉड से और इस हालत में अगर उसको कुछ हो गया या हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो जाहिद की तो मुझे समझ ही नहीं आती चौथा बच्चा है अभी तक इसको समझ नहीं आ रही किस हालत हाँ भाई भाभी रुबीना बेहोश हो गई है भाभी अभी कुछ कह नहीं सकते डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है जी इमरजेंसी में ले गए हैं लैला साथ ही नहीं भाभी अभी आप मत आए अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगा और जायद को भिजवा दूंगा आपको लेने के लिए बस खैरियत की दुआ कीजिएगा कि सब ठीक हो जाए ये बच्चा यहाँ पैदा नहीं होगा आसिम तुम खुद ही सोचो ना कि मैं अगर इसकी जगह होती तो हमने इस अस्पताल में बच्चा पैदा करना था नहीं ना मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती इस घर की भलाई की खातिर आपकी नजर में अच्छा होने के खातिर उसने ये हामी तो भर ली हुई है लेकिन अब वो अंदर ही अंदर घुले जा रही है इसी वजह से अस्पताल पहुंच गई है ना ही मेरी शादी हुई है ना ही मेरा कोई हसबेंड 
اللہ کا شکر ہے اب پہلے سے حالت بہتر ہے بات ہوئی ہے للا کی ڈاکٹر سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رات رکھیں گے نہیں تو پھر ایک دو دن میں آپریشن کر آپریشن فکر والی تو کوئی بات نہیں چاچی جی آج کل تو آپریشن کرتے رہتے ہیں وہ بس دعا کریں کہ بلڈ پریشر نہ ہائی ہو جائے کیونکہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے نا تو وہ نہیں ہوتا اچھا ویسے نا وہ کل رات کو زہد اور ربینا کے درمیان میں پھڈا ہوا ہے میرے کمرے میں بھی واضح آ رہی تھی تو لیلا نے بھی بتایا مجھے ضرور تیرے بیٹے نے کوئی بات کی ہوگی اس کے دل پر لگی جا نہ ارے کوئی میرے بیٹے کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے زاہد کے کون سے ایسے میاں بیوی ہیں جن میں آپس میں کوئی کھٹ پٹ نہیں ہوتی ہے اگر اس طرح سے مردوں کے چیخنے چلانے پر عورتوں کو ہارٹ اٹیک ہونے لگ جائیں دل کے دورے پڑے تو میں تو کب کی مر جاتی کیونکہ میاں جی آپ سے زیادہ سخت مزاج ہے نہیں کوئی سن لے سن لے سن لے جہاں تیرے بیٹے کی بات ہوتی ہے شکایتیں میری شروع ہو جاتی ہیں بتا چاچا جی کو بتا نا کتنی چٹوری ہے روبینا ہر وقت منہ چلتا رہتا ہے اپنی ماں کی طرح نا ہلکی عمر میں ہائی بلڈ پریشر ہو گیا اسے کتنا منع میں کرتی ہوں بتا نا چاچے کو ہر وقت تو میں اسے ٹوکتی رہتی ہوں کہ اتنا زیادہ نہ کھایا کر پر میری سنتی کہاں ہے وہ ویسے چاچی جی بات صحیح ہے ہوا ہے جھگڑا دونوں کے درمیان زہاد نے اسے دھمکی بھی دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے گا بہت خالی ہوگا اس میں پیٹ خراب ہو گیا ہوگا پھر دماغ بھی خراب ہو گیا پھکی کھلاو نہیں پھکی 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 لیلا چھ بج رہے اچھا سنو میں سوچ رہا تھا کہ گھر جا کے تھوڑا سا ریسٹ کر لوں اس کے بعد آفس بھی جانا ہے مجھے تم چل رہی ہو میرے ساتھ میں تو اس کے پاس ہی رہوں گی تم جاؤ اور باقی ریسٹ کر لیں ابھی آپ چلی جائیں نا رات سے رکی ہوئی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں حیدر آباد بھی آ جائیں گی تو بینا کا خیال رکھنا نہیں ظاہر وہ بھی چاہے آ جائیں لیکن میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک روبینا ڈسچارج نہیں ہو جاتی لیکن بھابھی آپ آپ نے تو کہا تھا کہ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے اسی لیے تو کہہ رہی ہوں زاہد آپریشن یہاں تو نہیں کرانا نا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تم لوگ اسے ایمرجنسی میں یہاں لے کے بھی کیوں آئے ہو ایمرجنسی تھی اور کوئی ہاسپٹل قریب میں نہیں تھا اس لیے لے کے اور بھابھی جس ڈاکٹر سے میں روبینا کا چیک اپ کراتا ہوں نا وہ اسی ہسپتال میں ہوتی ہے ہمارے تینوں بچے یہیں ہوئے ہیں دیکھو زاہد وہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ بچہ یہاں پیدا نہیں ہوگا آسم تم خود ہی سوچو نا کہ میں اگر اس کی جگہ ہوتی تو ہم نے اس ہسپتال میں بچہ پیدا کرنا تھا نہیں نا میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتی اور میں نے ڈاکٹر فاروق زمان سے اپوائنٹمنٹ بھی لے لی خود ان سے پرسنلی بات کر کے تو ان شاء اللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی یہاں سے فارغ ہوں گے نا ہم وہاں جائیں گے ہاں یو رائٹ تو ٹھیک ہے تو جاؤ نا پھر تم جا کے ریسٹ کرو لیٹ می ہینڈل اٹ نہیں میں ابھی تھوڑی دیر یہیں کروں بڑی ہو گئی اور تمہیں اپنے بال بھی نہیں بنانے آتے ہیں صحیح کے سے شاید آپ پہ لیسز بان دے ایک تو میری آنکھ نہیں کھل رہی اور تم لوگ پتہ نہیں مجھے نئے نئے کام بتائے جا رہے ہو آو بیٹو شوز ہاں ہے ابھی تک تیار نہیں کیا تو نئے نئے آج دیر ہو جانی ہے نئے سکول سے ماما چھٹی کرا دینی چاہیے تھی نا کیوں جی تم لوگوں کو کبھی میں نے آج تک چھٹی کرا ہی ہے جو میں ان بچوں کو چھٹی کرا دیتی دیکھ ہاں ذرا ये तूने उसके बाल ब्रश किए हैं वैसे अड़कने पड़ी नहीं है कहा है ब्रश चल जा जाके वो लंच बॉक्स ले जा लंच बनाया मैंने किचन में डाल दे नाश्ता भी रखा हुआ है डाइनिंग टेबल पर मुझे सुबह सुबह उठा दिया एक के बाद एक नया काम बताए जा रहे हो तू ना बाहिस्ता आहिस्ता काम करने की आदत डाल ले शाइना अच्छा अब आदत पड़ेगी तो फिर कल को जाके अपना घर बार संभालेगी अपने बच्चे 
अजीब अजीब बातें करते हैं सुबह हाँ अभी लग रही है तुझे अजीब अजीब बातें जब शादी के बाद स्यापा पढ़ना है ना फिर तूने कहना है की हाँ माँ ठीक कहती थी कैसी हो हॉस्पिटल कैसे आना हुआ खैरियत खैरियत हो या ना हो इससे तुम्हारा क्या था मैं ही बता देता हूँ चची हॉस्पिटल में है उनके लिए खाना लेकर आया हूँ तुम यार मेरे साथ साथ चलना बंद करो समझ नहीं आ रही तुम तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारे हस्बैंड मुझे तुम्हारे साथ देखे कुछ उल्टा सीधा ना सोचे सही है मौलाना बड़े कल पुरवे निकल रहे हैं दूसरी शादी के बहुत चाव उठ रहे कल की है बीवी को देना जो क्या कुछ है नहीं तू सोतन की धमकी दे रहे हैं यही है तेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कुछ मौका दे मैं तेरी किसी हरकत पे अल्लाह का शुक्र अदा कर सकू अबा जी आप लोग सब मुझे इल्जाम देते रहते हैं हैं बस यही सोचना है आपने अबा जी रुबीना और मेरे बीच में रूटीन की नोक झोंक चल रही थी ओ, मैंने मजाक में उससे ये बात की थी ताकि उसका ध्यान हट जाए लेकिन आप लोगों को तो पता ही नहीं है वो कितने प्रेशर में है अब बाजी अपनी औलाद किसी को दे देना आसानी होता औरत के लिए लेकिन लेकिन आप की खुशी की खातिर इस घर की भलाई की खातिर आपकी नजर में अच्छा होने के खातिर उसने ये हामी तो भर ली हुई है लेकिन अब्बा वो अंदर ही अंदर घुले जा रही है इसी वजह से अस्पताल पहुंच गई अब लेकिन नहीं किसी को अपनी गलती नजर नहीं आनी इधर सबको मेरी बात ही पकड़नी है हद हो गई अब्बा जी हद हो गई साथ चलना बंद करो जाते क्यों नहीं ना क्यों आई हो परेशानी तुम्हारे चेहरे पे है तुम मैंने कहा है तुम्हें मेरा चेहरा पढ़ने को नहीं ना ना मेरी बात सुनो मैं मैं जानता हूँ मैं हर तरह का हक हो बैठा हूँ लेकिन एक अच्छे दोस्त होने के नाते एक दूसरे के हालात पूछने में तो कोई फर्क नहीं है मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ अब्बा को हार्ट अटैक बहुत दिन पहले हुआ है लेकिन उनकी हालत स्टेबल नहीं हुई अभी तुम्हें एतराज ना हो तो मैं जाके उन्हें देख सकता हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं से नाराज हो इस वजह से कह रही हूँ या कोई और रीजन है तुम्हारे हस्बैंड भी अंदर होंगे और तुम नहीं चाहती कि उनके होते हुए मैं अंदर जाऊं ऐसा ही है अफरा ये कहने में तो कोई हर्ज नहीं है कि सादान मेरा क्लास फेलो था अबू को देखने आया है के लिए चुप हो जाओ कोई नहीं है अब्बा के पास ना ही मेरी शादी हुई है और ना ही मेरा कोई हस्बैंड रुबीना बैठी रहो बैठी रहो बैठी रहो दवा खा ली हाँ खा ली और सो भाभी अभी पिलाती थी तुम्हें पता है ना चार बजे हमने डॉक्टर के जाना है और हो सकता है वो तुम्हें आज ही एडमिट कर लें अगर उन्होंने कल ऑपरेशन करना हो वैसे लैला मुझे वहीं रहने देती पहले भी डॉक्टर ने मेरे तीन केस किए बड़ी अच्छी डॉक्टर है वो अच्छी है ना जिसके पास मैं लेके जा रही हूँ ना वो बेहतरीन है महंगी भी होगी ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा मेरा बच्चा ना मैं खर्चा कर रही हूँ ये देखो मैं अपने बेबी के लिए क्या लेके 
और ये इसमें हमारा जो बेबी है ना वो रात को इसका सर भी तो बनाना होता है ना मैंने सारा कुछ पता कर लिया इस पर हम उसका सर बनाएंगे और तुम्हें याद है मेरी वो फ्रेंड सवेरा जिसने मेरी शादी पे बहुत डांस भी किया था वो शादी के बाद लंदन चली गई थी ना वो ना आ रही है बल्कि आज रात को ही पहुंच रही है उसको मैंने इतनी लंबी लिस्ट भेजी है वो मॉनिटर भी लेके आ रही है वो वाला नहीं होता जब आप किसी भी कमरे में बच्चे के पास लगा दो आपको आवाज आती है और जिसमें सारी रात वो दूध गर्म रहता है बॉटल वॉम बहुत सारी चीजें आ रही है तो ये देखो ये अच्छा है ना बहुत अच्छी तो ब्रेस करो मैं पूरे तीन बजे तुम्हें लेने आ रही हूँ ये क्या है इस बैग में कुछ नहीं वो थोड़े बहुत कपड़े मैंने भी बनाए थे बेबी के लिए सोचा था अस्पताल जाने से पहले तुम्हें दे दू अरे इसकी क्या जरूरत थी बहरहाल बेबी को तो दिन में तीन चार दफा कपड़े बदलने होते हैं ना तो मैं तुम्हारे भी बनाऊंगी और अपने भी बनाऊंगी अभी तो इतनी चीजें और लेके आनी है हमने मेरा नहीं ख्याल इसकी जरूरत है मैं किसी और को दे दूंगी बस करें कितना रोएंगे खुद को संभाले प्लीज अम्मी अच्छा देखे देखे कौन आया है सादान आया अब्बा का पूछने कैसी तबीयत अंकल की अम्मा बस करें अब तो बहुत दिन हो गए हैं ऐसे ही हम तो डॉक्टर भी हौसला नहीं है बस करें अम्मी बस हम रोएंगी तुम तो मैं भी अपनी हिम्मत हार जाऊंगी मिया जी आ, बात करनी थी आपसे ठीक कह रहे हैं चलो हाँ जी दसो क्या कह रही थी तू मिया जी आपके पास मेरे लिए कोई वक्त है कि मैं आपसे बात कर सकूं आप तो बस यार वो फोन के साथ गेम में लगे रहते हैं या फेसबुक है और जब थोड़ा बहुत भी वक्त होता है ना उसमें आप ये खप खाना लगा के बैठ जाते हैं तो मुझे बताएं ये लड़ाई पढ़ाई वाले प्रोग्राम देखे आपके इल में कौन सा इजाफा होगा मानो तुम क्या जाती हो तुम्हारे साथ सर जोड़ कर बैठा रहो बबुओं की शिकायतें सुनू मोहल्ले वालों की चोकलियां सुनू तुम्हें और आता ही क्या है ना मेरे पास तो कोई काम की बात है ही नहीं करने को और वो बिल्लो कैंची उसके साथ जो आपकी इतनी इतनी लंबी बातें होती थी सारी सारी रात आप हंसते रहते थे उसके साथ वो इस उम्र में को बचपन की बात याद दिलाया तो बहुत अच्छा लगता है चोट थोड़ी है मैं बिल्लो साथ साथ पढ़ा करते थे हम दोनों खेला करते थे बाग में जाते थे अमीरा चोरी करते थे खाते थे दोनों बह के गुड्डा गुड्डी का ब्याह करते थे चमी मिल जा सावन बांधो आता तो मैं मैं रस्सी से उसके लिए चूल्हा बनाया करता था की दसा मैं तून बारो फिर पकोड़े पकाते थे हम और लड़ाई बड़ी होती थी हमारी पकोड़ों पे लड़ाई होती थी <laughs> मेरा ख्याल है आप टीवी देखा करें कम से कम बिल्लो कैंची से तो निजात रहती है ना पता नहीं क्या कहना था मैंने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया बिल्लो कैंची बिल्लो कैंची बिल्लो कैंची हाथी होती है इस उम्र में तो फिर यही अच्छा अपनी मर्जी से बोलता अपनी मर्जी से हम हो जो ज्यादा तू तो बोलती रहती बोलती रहती फिर आ गया किधर चली ना ही मेरी शादी हुई है और ना ही मेरा कोई हस्बैंड आखिरी बार जो मेरी उससे बात हुई थी उस दिन उसकी शादी 
फिर ऐसा क्या हुआ होगा ये शायद क्यों नहीं पहुंचा अस्पताल ऑपरेशन शुरू हो गया है किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है तो अम्मी जी आसिम है ना वही दवाई लेने गया आज दफ्तर भी नहीं गया वो ना हाँ पर शायद को भी तो होना चाहिए ना इधर जिसका बच्चा दुनिया में आ रहा है उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि नहीं आप शायद ये भूल रही कि ये बच्चा मेरा और आसिम का है और हम दोनों यहाँ पे मौजूद है ना अस्पताल में राश लगाना भी जरूरी है एक आदमी काफी है यहाँ तेरा ये बच्चा पर चाची जी सही कह रही अंदर जिसका ऑपरेशन हो रहा है बीवी तो जहाद की है ना तो इस मौका पर उसको यहाँ नहीं होना चाहिए होना चाहिए हर बात का गलत मतलब नहीं निकालते तेरे ये बच्चा मुझे मिलना सॉरी मैं तो कहता हूँ अब्बा जी इस बार आप भी मेरे साथ जमात पर चले अच्छा हाल वाला क्या देखते रहते हैं अब्बा जी ये उम्र आपकी अल्लाह अल्लाह करने की है अल्लाह अल्लाह करने के लिए किसी उम्र की कैद नहीं होती है हर वक्त अल्लाह अल्लाह करना चाहिए और ये तस्वीर और जोर जोर से नारे लगाना भी जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों के वालिद ना हर साल रमजान में एहतिकाफ में बैठते हैं बड़ा जी खुश होता है और जी में ठंड पड़ जाती है जब वो एहतिकाफ के बाद उनको फूलों के हार पहना के मस्जिद से घर लेकर जाते हैं अब्बा जी मेरा भी बड़ा जी चाहता है इस साल रमजान में आप भी एहतिकाफ में बैठे हाँ भाई वो कोई अस्पताल से तला आई सब खरीत हाँ बस भाईजान में जा ही रहा था वो सब खैरियत है ऑपरेशन चल रहा है मुझे बताता रहे यार अल्लाह खैर ही करे यार सजाद ये अकदस तस्वीरें पोस्ट नहीं करता मेरा बड़ा दिल करता है जोया को हंसता खेलता देखते हुए मैं ये लायक है मैंने कहा भी था उसको कि तस्वीरें पोस्ट करना फेसबुक पर किसी बात कर रहे भाई वो अकदस की फेसबुक पे पता नहीं कौन कौन से लोग होंगे समझदार लड़का है जी वो फेसबुक पे हनीमून की तस्वीरें लोगों के लिए थोड़ी लगाएगा आप ही कभी कोई बच्चे वाली बातें करते मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये थाईलैंड जैसे वायात और फोश मुल्क ले जाने की क्या जरूरत थी फोश मुल्क <laughs> सही कह रहा हूँ भाई जान हद होती है तो लेकर ही जाना था तो मेरी बहन को उम्र की शहादत दिलवा देता पता नहीं क्या क्या खराफा देकर कानों को हाथ लगाती होगी मेरी बहन बड़ी हो गई यार बड़ी हो गई रायत पुत्र जी अब्बा जी उठ बेटा जी उठो जी जी अब्बा अस्पताल जाओ चलो जी चाहे तो अस्पताल जा थोड़ी देर और बैठेगा तो मौत के फरिश्ते मंडलाने लगेंगे यहाँ जहाँ बैठता है मौत का मंत्र नामा खोल लेता है डराने डराने सीन फुलाने लगता है जा जा अस्पताल जा जा असलाम खैरियत की तला देता रही भाई मुबारक उफ बेटा हुआ है मेरा बेटा आ गया मुबारक हो बेटा मुबारक 